nimekaa hapa na kuwazia kuwazia kidogo nilikuwa na kuwazia wewe unajua kuna hao wanaitwa waandishi wa ujenzi hao wanaitwa civil engineers civil engineers hawa katika yale masomo yale ya mwanzo ni mwanzo ni yale kuna vitu vya msingi wao wanafundishwa vya msingi sana yani vya msingi sana kwa mfano wanaambiwa kwamba water for concrete must be drinkable unajua maana yake yani yale maji yale kwa ajili ya kumwagia zege yani maji ya kuchanganyia zege ni lazima yawe ni maji ambayo unaweza kuyanywa water for concrete must be drinkable hilo wanajifunza hilo lakini sio hivyo tu lakini vile vile wanaambiwa kwamba wanaambiwa uh, cause aggregate and uh, fine aggregate must be free from debris or any impurities sasa hiyo lugha isikutishe maana yake kokoto pamoja na mchanga vinatakikana visiwe na vumbi vumbi au takataka zozote sasa kumbuka nimekwambia wanaambiwa water for concrete must be drinkable yani yale maji yale kwa sababu ya, ya kuchanganya zege lazima mtu aweze kuyanywa yale sasa nikuulize swali Ebu unaweza kaenda kwenye site kule ukamkuta engineer anasimamia pale. Alafu kamwambia bwana maji mnaotumia yako wapi hapa? Kwa ajili ya kumwagia zege. Anakuambia haya hapa. Alafu anamwambia kunywa. Atakunywa. Atakunywa. Kwa sababu amejifunza anaambiwa kwamba maji hayo lazima yawe ni maji ambayo anaweza akanywa. Lakini je, yeah, atakunywa yale maji? Hawezi. Na zile kokoto hazina vumbi vumbi wala takataka. Sasa tu ufahamu kitu kimoja kwamba kusoma mambo darasani ni jambo jingine na kufanyia kazi kila ambacho ume, umesoma ni kitu kingine mara nyingi watu wanasoma kujua mitiani tu basi apate karatasi li, lile lakini hasomi ili aweze kuelewa na baadaye kutoka katika hali yake ya kuelewa kuanza kufanyia kazi kila ambacho amekielewa na hii ndio shida kubwa sana sasa hii nimezungumzia massive engineers lakini wengi ninyi mnanisikiliza hapa elimu mpate elimu nyingi tu ziko elimu chungu mbovu Mambo unayosoma kule ni tofauti na unakuja kufanya kuni tofauti. Ya unafanya tofa... yani kila ambacho umekisoma ukifanyii kazi katika maisha. Na ndio sababu unakuta kwamba mambo yanakuwa na shaka la bagala, vitu vijakaza au sawa. Sasa unakuta mtu amesomea pengine masuala ya mahusiano na jamii, sociology. Eh? Mpaka anapata pengine sijui degree moja au degree mbili au tatu. Akishapata tu akirudi nyumbani anapiga mke wake. Sasa hiyo hiyo mambo ya jamii ameyajua kweli. Jamii yaanzii kwa katika familia yako. Sasa degree yako imekusaidia kitu gani? Hiyo degree uliyopata ya jamii imekusaidia kitu gani kama uweze kukaa na familia yako? Sasa kuna elimu nyingi ambazo tu wanasoma lakini zinaishia kwenye kichwa. Zinaishia tu hapa. Ndio maana katika dunia iliyoendelea sasa hivi ninapozungumza. Walisha ma ile kuwa eti huyu ni mwalimu sijui na nini. Ah walimu wale wanakuwa kwenye shule za msingi na huko chini chini na nini nini. Lakini kwenye maisha wameshakuja na kitu kingine wanaita kocha. Huyu ni kocha wa kitu fulani. Kuna makocha kocha katika elimu mbalimbali kocha wa ndoa kocha mambo pengine siju ya hasira kocha mambo ya ujasiri kocha mambo ya pesa yani kocha manake ana kazi moja anaitoa elimu uliyoipata hapa anaingiza kwenye moyo ili uanze kuishi upate matokeo lakini watu leo wana maelimu makatasi yani leo nchi yetu ina watu wamesoma kuliko wakati wowote lakini ndio kipindi ambao mambo yanakuwa magumu Watu wanasumbuka wanalamika wana kazi wanalamika si mambo magumu sasa umepata elimu pengine ya biashara biashara imekushindaje sawa kati na masters ya biashara ulisoma nini umesoma kilimo agriculture umesoma vitunguu nyanya na cabbage na kila kitu umeshindwa hata kufungua bustani sasa hiyo degree yako ina faida gani yani elimu yako uweze ukaitafsiri katika matendo ya sasa hivi katika maisha sasa hivi ili kuletee faida yani ulipata karatasi tu alafu iwe ututishie karatasi eh Yaani elimu yako ya kututia kututishia. Na leo watu wanajidai na maelimu unajua mimi na degree basi sisi tumesoma. Umesoma kitu gani? Kama uwezo kuhamisha akili ya elimu kutoka kichwani ije kwenye moyo, alafu ingie kwenye matendo. Hiyo elimu sio elimu. Yaani ulikuwa unapoteza muda tu. Miaka mitatu minne ulikuwa unapoteza muda kwa sababu elimu yako haikusaidii. Ifike wakati watu wajifunze kutafsiri elimu zao kwenye matendo. Alafu napata matokeo tunajua Yesu jamaa amesoma. Sasa na nyewe viongozi Mesoma mambo mengi sana ya uongozi. Mbona mna kuna ovyo ovyo tu hivi? Eh? 
Sasa hili mzee ni nasi deki tu gani? Yaani ulisoma uongozi afu uje 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 tukanitukane watu, sema sema watu ovyo. Eh yaani ndio uongozi uliosomea wewe. Bwana mimi nataka niondoke hapa, lakini ndio nilikuwa nataka nikusalimie. Maana nimekuwa nimekuazia sana. Nenda ho, so langu inabaki pale pale. Ulisoma kwa sababu gani? Naitwa mzee Fumbwa macho kazi yangu ni kufumbua macho ili uweze kutafakari vizuri na uone sawa sawa alafu kushona sawa sawa unafanyia kazi kusafanyia kazi inchi na kasa sawa sawa watu wanasonga mbele katika raha zao niandikie pepere basi inaitwa fumbua macho leo @gmail.com ndio fumbua macho leo @gmail.com tuulizane vizuri bwana ulisoma elimu ya faida gani kama uweze kufanyia kazi kwa elini bwana